सर्वांना नमस्कार शिक्षण विभाग शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद अहमदनगर यांचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम मिशन आरंभ अंतर्गत जिल्हा गुणवत्ता यादीत स्थान मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा इयत्ता आठवी तयारी करिता ऑनलाईन मार्गदर्शन वर्ग आजच्या या दहाव्या दिवसात आपल्या सर्वांचं सहर्ष स्वागत करीत आहोत आज आपण इयत्ता आठवीच्या इंग्रजी विषयाचा घटक जो आहे लँग्वेज स्टडी यामधील उपघटक पार्ट ऑफ स्पीच याच मार्गदर्शन सन्मान्य श्रीमती ठुबे मॅडम जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा राहता मुले यांनी सुरू करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो काल आपण आपले चार पार्ट ऑफ स्पीच चे चार घटक बघितलेले आहेत आणि आज आपण पुढचे चार बघणार आहोत पण त्याआधी मला जर तुम्ही सगळेजण अटेंटिव्ह असाल तर चार्ट बॉक्स मध्ये टाका बरं आपण काल 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 कोणते कोणते पार्ट ऑफ स्पीच आपण बघितलेले आहेत त्याच्यामध्ये काय काय बघितलं आठ प्रकार आहेत आठ प्रकारांपैकी चार प्रकार आपण काल बघितले होते त्यातलं पहिलं होतं नाउन्स काल बघितलं का आपण जे काल मुलं होते त्यांच्या लक्षात येईल येस प्रत्येक बरोबर आहे अजून काय बघितलं आपण नाउन्स वर्ब्स येस अजून काय बघितलं ऍडजेक्टिव बघितले आपण प्रोडाऊन आपण आज बघणार आहोत बरोबर काल आपण यातले चार प्रकार मेन चार प्रकार बघितले होते आज आपण पुढचे चार प्रकार बघणार आहोत सर स्क्रीन दिसतीये का सर हो दिसते मॅडम पार्ट ऑफ स्पीच मधले पहिले जे चार प्रकार आपण बघितले होते नाउन्स वर्ब्स ऍडजेक्टिव्ह आणि ऍडवर्ब्स आता आपण त्यातला पुढचा प्रकार बघणार आहोत प्रोनाउन्स 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 ला आपण मराठी मध्ये काय म्हणतो सांगा बरं कुणी सांगू शकतो का प्रोनाउन प्रोनाउन ला आपण म्हणतो सर्वनाम आपण नाम ऐवजी जो शब्द जे अक्षर आपण वापरतो त्याला म्हणायचं सर्वनाम तेच आपण इंग्लिश मध्ये शिकणार आहोत प्रोनाउन त्याच्यामध्ये बघा आय इट यू दे वी हे सगळे प्रोनाउन आपण वापरणार आहोत आपल्या सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन मध्ये आपल्या वाक्य रचनेमध्ये आपण ते सगळे शब्द वापरणार आहोत त्याच्यामध्ये प्रोनाउन कोणते आहेत बघा आय इट यू दे वी शी ही हे सगळे प्रोनाउन आहेत आणि प्रोनाउन्स म्हणजे काय टेक द प्लेस ऑफ नाउन नाउन म्हणजे काय नाव नामाची जागा घेऊन जो शब्द आपण वापरतो त्याला म्हणायचं प्रोनाउन दिस इज माय फादर माय फादर इज टॉल आता बघा दिस इज माय फादर माय फादर इज टॉल आता इथे माय फादर माय फादरच्या ऐवजी आपण काय शब्द वापरणार आहे ही मग ही काय झालं प्रोनाउन म्हणजे आपण त्या नामाऐवजी जो शब्द वापरला ते दिस इज माय मदर माय मदर इज ब्युटिफुल आता इन्स्टेड ऑफ माय मदर वी विल बी युज शी शी इज ब्युटिफुल आय हॅव अ पेट आय हॅव अ पेट इट इज अ डॉग आता इन्स्टेड ऑफ अ पेट तिथे काय वापरलाय आपण इट इट कुणासाठी आय टी इट हा शब्द कुणासाठी वापरला आपण त्या डॉक साठी वापरलाय प्रोनाउन आय ही शी आपण हे जे सगळे शब्द वापरतोय नामाच्या ऐवजी आय एम रिडिंग अ बुक आय एम रिडिंग अ बुक ही इज माय फ्रेंड शी इज गोईंग टू स्कूल 
प्रोनाउन इट आता इट हे जे प्रोनाउन आहे शक्यतो आपण प्राण्यांसाठी वापरतो किंवा वस्तूसाठी वापरतो इट गिव्स अस मिल्क इन्स्टेड ऑफ काउ वी आर युजिंग इट आता इथे पण बघा आपण ट्री हॅज ग्रीन लिव्ह असं म्हणत नाहीये आपण ट्रीच्या ऐवजी त्याला एक प्रोनाउन वापरतोय ते प्रोनाउन काय आहे इट आय टी इट आता प्रोनाउन वी आता आपण वी कधी वापरतो जेव्हा एक पेक्षा जास्त लोक असतात त्यावेळेला आपण काय वापरतो वी वापरतो ठीक आहे आता इथे बघा वी ऑल लव्ह रिकी आता इथे बघा इथे तीन मुलं तुम्हाला दिसत आहेत दोन मुली एक मुलगा तिथे तुम्हाला दिसत आहेत त्या ठिकाणी एकापेक्षा जास्त लोक जेव्हा असतील तेव्हा आपण कोणतं प्रोनाउन वापरतो वी वी ऑल लव्ह रिकी इथे वी हा शब्द तिघांसाठी वापरलेला आहे आता प्रोनाउन दे आता प्रोनाउन दे कसं वापरलं तर हे आपण बघूयात दे आर माय ग्रँड पेरेंट्स जेव्हा तुम्ही तुमच्या जवळ असणाऱ्या व्यक्तींबद्दल बोललं जातं त्यावेळेला एक पेक्षा जर जास्त व्यक्ती असतील तर त्या ठिकाणी आपण दे हे प्रोनाउन वापरतो दे आर इटिंग ग्रास आता इथे बघा ते दोन हरिण दाखवलेले आहेत आणि ते काय करतायत त्यांची ऍक्शन काय आहे दे आर इटिंग ग्रास मग आता आपण तिथे डिअर आर इटिंग ग्रास आपण असं म्हणत नाहीये हरणाला डिअर म्हटलं जातं तर तिथे आपण डिअरच्या ऐवजी काय प्रोनाउन वापरलंय दे दे आर इटिंग ग्रास आता इथे बघा तो मुलगा त्या दोन मुलींनी जी काही हॅट घातलेली त्या हॅट बद्दल त्या बोलतो बोलतोय दे लुक गुड ऑन यू दे म्हणजे कोण त्या दोन हॅट दे हा शब्द कोणासाठी वापरलाय त्या दोन हॅट साठी वापरलाय तो त्या मुलींना काय म्हणतोय की दे लुक गुड ऑन यू म्हणजे त्या दोन हॅट जर तुम्ही घातल्या त्या तुम्हाला चांगल्या दिसत आहेत दे लुक गुड ऑन यू म्हणजे ते हॅट हा शब्द वापरलेला नाही हॅटच्या ऐवजी जो शब्द वापरलाय त्या शब्द त्यालाच आपण काय म्हणतो प्रोनाउन आणि ते प्रोनाउन कोणतं वापरलंय दे आता प्रोनाउन यू यू कधी वापरला जातो बघा आता यू हा जो शब्द आहे हे जे प्रोनाउन आहे ते एका जणासाठी पण आपण वापरलो वापरतो आणि अनेक जणांसाठी पण वापरतो ठीक आहे यू आर माय ब्रदर यू आर माय सिस्टर आता इथे बघा यू आर अ गर्ल तो मुलगा तिला काय म्हणतोय तू मुलगी आहेस आणि दुसऱ्या सेंटेन्स मध्ये काय दिलंय यू ऑल आर माय स्टुडंट बघा दोन्ही पण ठिकाणी प्रोनाउन यू चाच वापर केलेला आहे पण दोन्ही ठिकाणी त्याच जो वापर आहे तो वेगळा वेगळा आहे एका ठिकाणी तो एका मुलीला मुलीसाठी वापरला आणि एका ठिकाणी तो अनेक स्टुडंट साठी वापरलेला म्हणजे लक्षात ठेवा ही गोष्ट तुम्ही यू हे प्रोनाउन हे एका जणासाठी पण वापरलं जातं आणि अनेक गोष्टींसाठी किंवा अनेक व्यक्तींना दाखवण्यासाठी पण वापरलं जातं यू आर अ गर्ल यू ऑल आर माय स्टुडंट्स मग तुमच्या लक्षात आलंय का सर्वांच्या आपण इथे काय कसं वापरलं ते प्रोनाउन आपण कशा प्रकारे वापरलं लक्षात आलंय सगळ्यांच्या लक्षपूर्वक ऐका मुलांना कारण आपण शेवटी याच्यावरती एक क्वीज पण घेणार आहोत आता याच्या नंतर जे आहे ते प्रेपोजिशन आता आपण प्रेपोजिशन बघणार आहोत प्रेपोजिशन बघा आता प्रेपोजिशन या शब्द मध्येच त्याचं उत्तर दिलेलं आहे प्रेपोजिशन म्हणजे प्रीपोजिशन जे त्याला जिथे आपल्याला पोझिशन समजते सेंटेन्स मध्ये जे प्रेपोजिशन वापरले जातात तेव्हा त्या सेंटेन्स मध्ये त्या वस्तूची त्या जागेची जी पोझिशन दाखवली जाते ती समजण्यासाठी आपल्याला प्रेपोजिशनचा उपयोग होतो अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड दॅट शोज द रिलेशन बिटवीन अ नाऊन ऑर अ प्रोनाउन अँड सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेन्स बघा एखादी वस्तू आपल्या एखाद्या आपण मुलाबद्दल बोलत असेल एका पुस्तकाबद्दल बोलत असेल तर ते कुठं ठेवलंय कसं आहे खाली आहे वर आहे इकडे आहे तिकडे जवळ आहे लांब आहे ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी आपण जो शब्द वापरतो त्या त्या त्याची जी पोझिशन दाखवण्यासाठी जो शब्द वापरतो त्याला म्हणायचं प्रेपोजिशन
अ प्रिपोजिशन इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन बगा लक्ष्य प्रिपोजिशन कभी वह प्लेस कभी ये सेंटेन्स मध्य नाउन या प्रोनाउन ऐसी आधी ये आता हे सगळ्यात महत्वाची गोष्ट प्रिपोजिशन इंडिकेट्स आता प्रिपोजिशन आपल्याला काय दाखवतो प्रिपोजिशन इंडिकेट्स अस प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस त्याच्यावरून आपल्या प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस समजते प्रिपोजिशन हे टाइम साठी पण वापरलं जातं प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हे डायरेक्शन साठी सुद्धा वापरलं जातं आता हे तुम्ही बेसिक शिकलेला असाल तुमच्या खालच्या वर्गांमध्ये पण हे थोडस त्याच्यामध्ये हायर लेवलला आहे जे तुम्ही आता स्कॉलरशिप मध्ये शिकणार आहात प्रिपोजिशन ऑफ प्रिपोजिशन इंडिकेट्स प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस आता प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस मध्ये काय येतं वेअर समोर ऑर समथिंग इज केप्ट म्हणजे एखादी गोष्ट कुठे ठेवलेली आहे हे सांगण्यासाठी आपण प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस चा वापर करतो आता प्रिपोजिशन ऑफ टाइम प्रिपोजिशन ऑफ प्लेस मध्ये बघा निकी इज स्टँडिंग अगेन्स्ट अ वॉल मग ती निकी कुठे उभी आहे अगेन्स्ट वॉल म्हणजे ती भिंतीच्या भिंतीला टेकून भिंतीच्या अगेन्स्ट उभी आहे ठीक आहे मग तिथे तिची पोझिशन कुठे दाखवती दाखवली कोणत्या वर्डनी दाखवली जाते अगेन्स्ट या वर्डनी दाखवली जाते ठीक आहे मग अगेन्स्ट हे काय झालं प्रेपोजिशन वेअर निकी इज निकी इज स्टँडिंग अगेन्स्ट द वॉल नाव टाइम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम वेन अँड इव्हेंट हॅपन्स ऑर हॅपन आपल्याला कोणत्या एखादी घटना कधी घडलेली आहे त्याचा टाइम जो समजतो दॅट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ प्रेपोजिशन रिकी स्विम्स ऑन सॅटर्डे रिकी जो आहे मुलगा तो कधी स्विमिंग ला जातो सॅटर्डे ला स्विमिंग ला जातो ठीक आहे मग तिथे जर तो सॅटर्डे ला स्विमिंग ला जातो तर तो रेग्युलरली सॅटर्डे ला स्विमिंग ला जातोय आणि इथे ऑन ऑन हा जो शब्द आहे तो कशासाठी वापरलाय प्रिपोजिशन ऑफ टाइम हा टाइम दाखवतोय तो कधी म्हणजे सॅटर्डे ला तो स्विमिंग ला जातोय रिकी स्विम्स ऑन सॅटर्डे प्रिपोजिशन वेन अँड इव्हेंट हॅपन्स म्हणजे तो इव्हेंट कधी घडतोय डायरेक्शन इन विच सम समवन ऑर समथिंग कम्स ऑर गोज प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आता हे बघा याच्यामध्ये तीन प्रकारांमध्ये तुम्हाला तिन्ही प्रकार तुम्ही डिटेल मध्ये जाताय तुम्ही आधीच्या वर्गामध्ये इन ऑन अंडर एवढं शिकलेलं आहात निकी इज थ्रोईंग अ बॉल ऍट दॅम बघा निकी नावाची जी मुलगी आहे ती बॉल फेकतीये निकी इज थ्रोईंग अ बॉल ऍट दॅम ऍट दॅम म्हणजे ऍट हा शब्द इथे काय वापरला त्यांच्याकडे ती फेकतीये ठीक आहे तो बॉल तो त्यांच्याकडे जातोय म्हणून याला प्रिपोजिशन ऑफ काय म्हणायचं सांगा बरं डायरेक्शन प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन याच्यावरची उदाहरणं तुमच्या पुस्तकामध्ये आहेत डायरेक्शन इन विच द बॉल इज थ्रोन ऍट ऍट शोज अ प्रिपोजिशन ऑफ डायरेक्शन आता याच्या नंतर जो पुढचा प्रकार जो आहे आपण बघा आता आपण प्रोनाऊन बघितलं प्रेपोजिशन बघितलं प्रोनाऊन मध्ये आपण काय बघितलं द वर्ड विच रिप्लेस द नाऊन आणि प्रेपोजिशन मध्ये काय बघितलं आपण द वर्ड विच शोज अ पोझिशन अँड विच कम्स आय द बिफोर नाऊन ऑर प्रोनाऊन आता आपण पुढचं जे पुढचा जो टॉपिक बघणार आहे तो म्हणजे कंजंक्शन कंजंक्शन म्हणजे खूप साधं सोपं आहे कंजंक्शनला तुम्ही मराठीत मध्ये उभ्यांवेळी यावे जेव्हा तुम्ही दोन दोन सेंटेन्सेस दोन तुमचे अक्षर जोडण्यास जोडण्यासाठी जो मध्ये जो शब्द वापरला जातो त्याला म्हणायचं कंजंक्शन आता कंजंक्शन कोणत्या प्रकारचे आपण मराठीमध्ये व आणि असं हे शब्द वापरतो कंजंक्शन इज अ वर्ड दॅट जॉईन्स टू नाऊन फ्रेजेस ऑर सेंटेन्सेस दोन वाक्य दोन वाक्य जोडण्यासाठी जो शब्द आपण वापरतो त्याला कंजंक्शन म्हणतात आपण मराठीमध्ये व किंवा आणि असे शब्द आपण वापरतो किंवा तसंच इंग्रजीमध्ये सुद्धा आहे कॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन म्हणजे कॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन म्हणजे दोन दोन सेंटेन्सेसला जे कॉर्डिनेट करत त्याला एक मिनिंग देत फॉर अँड नॉर बट ऑर एट so these are the coordinating conjunctions
आता हे लक्षात कसं ठेवायचं बघा खूप सोपं आहे त्याला एक शॉर्टकट दिला त्यांनी फॅन बॉईज फॅन बॉईज असं तुम्ही जर तुम्हाला पेपरमध्ये आलं की तुम्हाला जर अंडरलाईन द कंजंक्शन असं आलं तर तुम्हाला नसेल तुम्हाला जर ते सेंटेन्स पण नाही समजलं तर तुम्ही हे हा शब्द लक्षात ठेवा फॅन बॉईज फॅन बॉईज मध्ये काय म्हणजे फॅन एफ फॉर फोर फॉर ए फॉर अँड एन फॉर नॉर पी फॉर बट ओ फॉर ऑर वाय फॉर येट एस फॉर सो हे फॅन बॉय हा शब्द लिहून घ्या मुलांना हे तुम्ही लिहून घ्या हे शॉर्टकट आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला पटकन तुम्हाला जर पेपरमध्ये तुम्ही सेंटेन्स न वाचताही तुम्हाला जर कमीत कमी वेळेमध्ये पेपर सॉल्व्ह करायचं असेल असेल तर तुम्ही तुम्हाला असे शॉर्टकट माहीत असणं गरजेचं आहे आणि फॅन बॉय हा फॅन बॉईज हा एक शब्द तुम्हाला लक्षात ठेवला तर हे सगळे कंजंक्शन तुमच्या लक्षात राहतील पुढे बघा आता कॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स और फ्रेजेस और क्लॉजेस दॅट दे जॉईन आता हे बघा फ्रेजेस क्लॉजेस हे तुम्हाला इंग्लिश वर्ड आहे तुम्ही आता ते क्लॉजेस पण तुम्ही तुमच्या सिलेबस मध्ये शिकाल आता दोन एकदम सोपं लक्षात ठेवा दोन सेंटेन्सेस दोन वाक्य जोडण्यासाठी जो शब्द आपण वापरतो त्याला म्हणायचं कंजंक्शन म्हणजे कॉर्डिनेट करतात ते दोन सेंटेन्सला कॉर्डिनेट करतात म्हणून त्याला काय म्हणायचं कॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन कॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन ऑलवेज कम बिटवीन द वर्ड्स और फ्रेजेस अँड क्लॉजेस आता फॉर फॉर आपण कशासाठी युज करतो बघा लक्षात घ्या फॉर युज लाईक बिकॉज आता फॉर हा जसं आपण बिकॉज वापरतो तसंच फॉर वापरला जातो आणि इट प्रेझेंट द रिझन म्हणजे याच्यातून तुम्हाला कारण समजतं म्हणजे पहिल्या वाक्यामध्ये दुसऱ्या वाक्यामध्ये जेव्हा फॉरनी आपण जॉईन करतो तेव्हा आयदर पहिल्या वाक्यात किंवा दुसऱ्या वाक्यात आपण ते का करतोय त्याचं कारण सांगितलं जात आपण याच्यावरचे वाक्य बघूयात वी टूक आउट द अंब्रेला फ्रॉम द लॉफ्ट फॉर बघा इथे फॉर फॉर इज द कंजंक्शन विच इज युज इट इज रेनी सीझन नाव आता सीझन कोणता रे आता आम्ही बघा तुम्ही सुद्धा तुमच्या घरामध्ये जे अंब्रेला छत्र्या ज्या असतील त्या वरती ठेवलेल्या असतील बरोबर आता सगळे जण तुम्ही ते काढणार का काढणार आता रेनी सीझन चालू होतोय मग का आपण का करतोय ही गोष्ट आधीच्या स्लाइड मध्ये आपण बघितलं होतं की याची यातून तुम्ही कारण दाखवता की तुम्ही का करणार आहे ही गोष्ट वी टूक आउट द अंब्रेला फ्रॉम द लॉफ्ट हा मी वरतून अंब्रेला काढली ठीक आहे मग मी का काढली हे सेंटेन्स कशाने जॉईन केलं तुम्ही फॉरनी जॉईन केलं आणि का काढली तर इट इज रेनी सीझन नाव म्हणजे पुढचं जे वाक्य आहे याच्यामध्ये तुम्ही उत्तर दिलंय मी का करतोय हे गोष्ट मग त्याला जे काही तुम्ही जोडण्यासाठी शब्द वापरलाय तो फॉर आहे मग फॉरच्या वेळी तुम्ही बिकॉज पण वापरू शकता बिकॉज इट इज रेनी सीझन नाव बघा इट इज रेनी सीझन इट शोज द रिझन आता आपण अँड कधी वापरतो युज टू शो द ऍडिशन प्रेझेंट आयडिया दॅट आर सिमिलर आता इथे बघा बरं का खूप सोपं आहे अँड तर सोप युज करणं खूपच सोपं आहे आय हॅव पेन्सिल इरेझर अँड वॉटर बॉटल बघा माझ्याकडे पेन्सिल आहे इरेझर आहे आणि वॉटर बॉटल आहे मग तिथे तुम्ही अँड हा शब्द कशासाठी वापरला दोन तीन गोष्टी तुमच्याकडे आहेत आणि त्यांना जॉईन करण्यासाठी तिथे तुम्ही अँड वापरताय माय ब्रदर वॉन्ट्स टू बी अ रायटर अँड अ सायंटिस्ट बघा माझ्या भावाला रायटर व्हायचंय आणि सायंटिस्ट व्हायचंय म्हणजे माझ्या भावाला दोन गोष्टी करायच्या तेव्हा तुम्हाला दोन गोष्टी जॉईन करायच्या असतात त्यावेळेला तुम्ही इथे अँड वापरू शकताय माय ब्रदर वॉन्ट्स टू बी अ रायटर अँड अ सायंटिस्ट माझ्या भावाला रायटर व्हायचंय आणि सायंटिस्ट व्हायचंय म्हणजे दोन गोष्टी त्याला दोन्ही पण गोष्टी करायच्या तर दोन गोष्टींना जॉईन करण्यासाठी आपण इथे शब्द वापरला अँड नॉट आता हे तुमच्यासाठी थोडस नवीन असेल युज टू से नॉट फ्रेज इज अ निगेटिव्ह आयडिया विथ अनादर म्हणजे जेव्हा तुम्हाला नाही म्हणायचं असतं जॉईन्स टू सेंटेन्सेस हॅव्हिंग द ऍडव नॉट आता हे लक्षात घ्या इथे नॉट या शब्दाचा वापर आपण ऍडव म्हणून करणार आहोत बघा हे सेंटेन्स नीट ऐका माय फादर डज नॉट गेट अँग्री ऍट मी नॉर डज माय मदर म्हणजे इथे तुम्हाला जेव्हा दोन सेंटेन्सेस तुम्ही जॉईन करताय इन अ निगेटिव्ह फ्रेज 
त्यावेळेला तुम्ही इथं नॉर वापरताय माय फादर डज नॉट गेट अँग्री ऍट मी नॉर डज माय मदर माझे वडील माझ्यावरती चिडत नाहीत आणि माझी आई पण चिडत नाही आता बट बट शोज द कॉन्ट्रास्ट प्रेझेंट आयडियाज दॅट आर अपोजिट जेव्हा दोन अपोजिट आयडियाज तुम्हाला कोणाला सांगायचे असतात प्रेझेंट करायचे असतात त्यावेळेला तिथे आपण हा शब्द वापरतो शोज अँड ऑप्शन शोज अ कॉन्ट्रास्ट प्रेझेंट प्रेझेंट आयडिया अँड अपोजिट परत एकदा आपण रिपीट करूया वी वेन टू द थिएटर बट वी कुड नॉट गेट द टिकेट इथे नीट बघा आता वी वेन टू द थिएटर बट वी कुड नॉट गेट टिकेट फॉर द मुव्ही आम्ही पिक्चर बघायला गेलो पण आम्हाला टिकेट्स मिळाले नाही बट म्हणजे तिथे इथे पण तुम्हाला काय दाखवतो तुम्ही कॉन्ट्रास्ट म्हणजे पहिलं याच्यामध्ये तुम्ही जाताय दुसऱ्याच्यामध्ये तुम्ही तुम्हाला ते मिळालेलं नाहीये म्हणजे तेव्हा दोन सेंटेन्सेस मध्ये कॉन्ट्रास्ट म्हणजे वेगळेपणा म्हणजे अपोजिट जेव्हा सेंटेन्सेस वापरले जातात त्यावेळेला तिथे बट या प्रेपोजिशनचा वापर होतो आता ऑर ऑर हे सगळ्यात सोप आहे किंवा मराठीमध्ये जसं आपण किंवा वापरतो शोज अँड ऑप्शन प्रेझेंट अँड अल्टरनेटिव्ह आयडिया ऑर चॉईस तू हे कर किंवा ते कर म्हणजे जेव्हा त्या ठिकाणी आपण ऑर वापरतो बघा इथे Be there on time or you will miss the bus. आता इथे बघा इथे वेगळ्या अर्थाने वापरले बी देअर ऑन टाईम तू वेळेवर ये ऑर यू विल मिस द बस किंवा तू बी बस काय होईल तुझी मिस होईल तुझ्याकडे चॉईस आहे तर तू वेळेवर ये किंवा तुझी बस मिस होईल आता येट प्रेझेंट अँड आउटकम ऑर कॉन्ट्रास्ट आता इथे येट हा शब्द आय वॉज अपसेट विथ माय ब्रदर येट आय हेल्प म्हणजे बघा आता मला माझ्या भावाचा राग आलेला होता मी अपसेट होतो त्याच्यासोबत पण तरी पण मी त्याला मदत केली म्हणजे तरी पण हा जो शब्द आपण मराठीमध्ये वापरतोय तोच इथे इंग्लिशमध्ये या पद्धतीने वापरला जातोय आय वॉज अपसेट विथ माय ब्रदर येट आय हेल्प हिम विथ हिज प्रोजेक्ट सो प्रेझेंट कॉन्सिक्वेन्सेस ऑर रिझल्ट म्हणजे जेव्हा तुम्हाला एखादी गोष्ट तुम्ही करता त्याचा रिझल्ट तुम्हाला म्हणजे काहीतरी त्याचा निगेटिव्ह इम्पॅक्ट पडतोय आय हॅड नॉट डन माय होमवर्क सो अपोलॉजाइज टू माय टीचर मी माझा होमवर्क केलेला नव्हता म्हणून मी माझ्या शिक्षण शिक्षकांची काय मागितली माफी मागितली सो म्हणजे इथे तुम्ही आधी काहीतरी केलंय आणि त्याच्यासाठी जेव्हा परत पुढचं सेंटेन्स तुम्हाला जॉईन करायचं तेव्हा तुम्ही सो हा शब्द वापरता आता इथे आपण बघितलं प्रोनाउन्स प्रिपोजिशन आणि कंजंक्शन आता ह्या तीन प्रकार आपण बघितल्या आता आपण यातला लास्ट प्रकार बघणार आहोत इंटरजंक्शन सर स्क्रीन दिसतीये ना क्लिअरली हो दिसते मॅडम ओके आता इंटरजंक्शन हे जे काय आहे हे असे शब्द आहेत की जे आपण इंग्लिश मध्ये मराठी मध्ये वापरतो पण त्याला असा फारसा काही मिनिंग नसतो पण ते मिनिंग पण तुमच्या सेंटेन्सला एक तुमच्या सेंटेन्सचा मिनिंग वाढवण्यासाठी ते वापरले जातात म्हणजे एक आपल्या फिलिंग्स असतात त्या आ आय हॅव गॉट अ टूथेक म्हणजे काय आपण म्हणतो ना की मला माझा दात दुखतो आ असा आपण जो काही आवाज काढतो त्याच ते वर्ड त्याच्यासाठी तो वापरलेला शब्द आहे त्याला आपण इंटरजंक्शन म्हणतो हुर्रा वी वोन आपण म्हणतो मराठीमध्ये हुर्रे पण ते ऍक्च्युली हुर्रा आहे हुर्रा वी वोन दीज आर इंटरजंक्शन आ आय हॅव गॉट अँड टू टेक द वर्ड इंटरजंक्शन मीन्स थ्रोन इन म्हणजे एखादी गोष्ट दाखवण्यासाठी अँड इंटरजंक्शन इज अ वर्ड थ्रोन इन मोस्टली ऍट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेन्स ऑर इन अ कन्व्हर्सेशन टू एक्सप्रेस अ डीप ऑर अ सडन इमोशन इट इज फॉलोड बाय अँड 
एक्सलमेशन मार्क हे खूप इम्पॉर्टंट आहे तुम्हाला काही जरी नाही समजलं तरी एक लक्षात ठेवा एक्सलमेशन मार्क हे जे एक्सलमेशन मार्क जे आहे इथे तुम्हाला दिसते हे जिथे असेल हे ज्या सेंटेन्स मध्ये असेल ते सेंटेन्स म्हणजे इंटरजेंक्शन असणार आहे हे लक्षात ठेवा ही अजून एक ट्रिक आहे तुम्हाला लक्षात ठेवण्यासाठी समजा तुम्हाला नाही समजलं पण हे हे चिन्ह तर तुम्ही लक्षात ठेवू शकतात हे चिन्ह म्हणजे काय ते वाक्य काय इंटरजेंक्शन तुम्हाला पेपरमध्ये वाक्य दिलं जाईल आणि त्याच्या खाली त्याचे चार ऑप्शन दिले जातील त्या चार ऑप्शन मध्ये तुम्हाला हे विचारलं जाईल कि नाउन आहे वर्ब आहे ऍडजेक्टिव्ह आहे ऍडवर्ब आहे रेपोजिशन आहे किंवा इंटरजेक्शन आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला हे उत्तर शोधणं खूप सोपं जाईल कारण हे एक्सप्लेनेशन मार्क्स जिथे असतं तिथे इंटरजेंक्शन सेंटेन्स असतं हे लक्षात ठेवा उद्गारवाचक चिन्ह ज्याला आपण म्हणतो अँड इंटरजेंक्शन इज अ वर्ड थ्रोन इन मोस्टली ऍट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेन्स आता बघा इथे हे जे वाक्य दिलेले लक्षात घ्या वाव वॉट अ ब्रिलियंट आयडिया आता इथे वाव हा जो शब्द आहे याच्यानंतर बघा तुम्हाला एक्सप्लेनेशन मार्क्स दिसेल आणि ऍट द एंड पण एक्सप्लेनेशन मार्क्स दिसेल जर तुम्हाला असं सेंटेन्स आलं तर तुम्हाला अजिबात वेळ न घालवता ऑप्शन मध्ये तुम्हाला इंटरजेंशन हा ऑप्शन तुम्हाला शंभर टक्के असणार आहे त्याला तुम्ही गोल करू शकताय ओ वॉट डिड यू से ओप्स आय एम सॉरी हाय हावर यू बघा इथे औच दॅट हर्ट्स ओ प्यू इट्स फायनली डन याक दिस टेस्ट अवी फुल आता इथे बघा इंटरजेंशन हॅव नो ग्रॅमेटिकल व्हॅल्यू आता इथे तुम्ही म्हणाल हे आधी का आलं असंच का आलं असं काही नाहीये याला कुठेही ग्रॅमेटिकल व्हॅल्यू नाहीये जसं आपण सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन करताना वर प्लस नाऊन प्लस सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट असं आपण सेंटेन्स कन्स्ट्रक्शन करतो पण याच्यामध्ये इथे याला काही असं ग्रॅमेटिकल व्हॅल्यू नाहीये पण एक त्या याची व्हॅल्यू वाढवण्यासाठी म्हणजे त्या सेंटेन्सची व्हॅल्यू वाढवण्यासाठी आपण हे वापरतो वाव म्हणजे इथे आपले इमोशन दिसतात मी जर असं म्हंटल की वॉट अ ब्रिलियंट आयडिया तुम्हाला कळणार आहे का मला आनंद होतोय नाही वाव वॉट अ ब्रिलियंट आयडिया आता इथे मला लागलंय मी जर असं म्हटलं दॅट हर्ट त्याच्याऐवजी जर मी असं म्हटलं औच दॅट हर्ट म्हणजे त्याच्यातून तुमच्या फिलिंग तुमच्या वर्डिंग्स मधून तुमच्या फिलिंग मधूनच तुम्हाला त्या शब्दाचा अर्थ समजतोय आता पुढे बघा हे काही शब्द आहेत कि ते सुद्धा इंटरजेंक्शन मध्ये येतात नॉर्मली काय होत तुम्हाला वाव हॅलो म्हणजे हे नॉर्मल शब्द तुम्हाला माहिती आहेत म्हणजे हे तुम्ही फॅमिली राहत पण हॅलो हे बाय हे जे शब्द आहेत हे सुद्धा इंटरजेंक्शन मध्ये येतात हे बऱ्याच मुलांना माहित नाही कारण हे तुमच्या पुस्तकात पण दिलेलं नाहीये पण हे सडनली पेपरमध्ये कुठेतरी तुम्हाला दिसेल तुम्ही म्हणाल की पेपर पुस्तकात तर नाहीये पण हे आहेत हे लक्षात ठेवा कारण याच्या आधीचे जे आपण बघितले वाव ब्युटिफुल हे जे काही वर्ड चे आधी जे काही वापरले जातात वाव ब्युटिफुल त्याच्या आधी हे शब्द येतात हे तुम्ही कॉमनली तुम्ही कुठेतरी वाचलेलं असतं बघितलेलं असतं पण हॅलो हे बाय हे शब्द इंटरजंक्शन मध्ये येतात हे बऱ्याच मुलांना माहीत नाहीये तर हे लक्षात ठेवा बघा आता आपण यातले चारही प्रकार बघितलेत आता मी क्विज ओपन करणार आहे मुलांना तर तुम्हाला याच्यामध्ये तुमच्या चॅटबॉक्स मध्ये तुम्हाला उत्तर द्यायची आहेत तर चॅटबॉक्स मध्ये उत्तर देताना तुम्ही तुमचं उत्तर बरोबर आहे का नाही हे चेक करा आता इथे मी एक एक प्रश्न वाचणार आहे मुलांना तर त्याच्यामध्ये बघा आता पार्ट ऑफ स्पीच मध्ये आपण एवढे आठ प्रकार बघितलेत नाऊन प्रोनाऊन ऍडजेक्टिव्ह वर्ब ऍडवर्ब कंजंक्शन प्रिपोजिशन इंटरजंक्शन आता या आता आपण जे क्वेश्चन बघणार आहोत सेम टाइपचे क्वेश्चन तुमच्या पेपरमध्ये शंभर टक्के असणार त्याच्यामुळे जर याची जर तुम्हाला उत्तर आली तर शंभर टक्के तुम्हाला हा जो पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच चा जो भाग आहे तो तुम्हाला समजलाय 
आणि खूप सोपा आहे काहीच अवघड नाहीये प्रत्येकाला काहीतरी काहीतरी क्ल्यूज आहेत नाऊन कसं ओळखायचं प्रोनाऊन कसं ओळखायचं ऍडजेक्टिव्ह वर्ब ऍडवर्ब कंजंक्शन प्रिपोजिशन इंटरजेक्शन प्रत्येकाला काही ना काही क्ल्यू आहे तो क्ल्यू मी तुम्हाला सांगितलाय ऑलरेडी यांनी मन लावून व्यवस्थित बघितलंय त्यांच्या पटापट उत्तर त्यांना येतील चॅटबॉक्स मध्ये तुम्ही उत्तर तुमची टाका बघा किती जणांना उत्तर पटपट पटपट समजत आहेत तर तुम्हाला लिहून घ्यायला शक्य असेल तर लिहून पण घ्या मुलांना द हॅपी बायकर्स स्टॉप फॉर लंच बघा आता इथे तुम्ही लिहून घ्या मुलांना ह्या ठिकाणी द हॅपी बायकर्स स्टॉप फॉर लंच बघा तुम्हाला उत्तर सांगता येतात का कुठली उत्तर कुठलं उत्तर तुम्हाला योग्य वाटतय हॅपी आता हॅपी हा शब्द काय असेल नाऊन असेल का ऍडजेक्टिव्ह असेल का प्रोनाऊन प्रेपोजिशन हॅपी हॅपी बायकर्स आता हॅपी हा शब्द बायकर्स साठी वापरला बायकर्स म्हणजे काय गाडी चालवणार आहे मग त्यांनी काय केलंय ते कसे आहेत त्यांचे इमोशन्स दाखवलेत हॅपी मग हॅपी काय बाय पहिले तर मला सांगा ह्या सेंटेन्स मध्ये नाऊन कोणता आहे नाऊन बायकर्स बाईक चालवणार आहे ठीक आहे मग त्याच्यानंतर स्टॉप स्टॉप काय आलं इथे स्टॉप त्यांनी त्यांचं चालवायची जी काही ऍक्शन आहे ती ऍक्शन थांबवली बरोबर मग जर त्यांनी त्यांची ऍक्शन थांबवली आहे तर स्टॉप काय येईल सांगा बरं ऍक्शन वर्ड म्हणजे काय ऍक्शन वर्ड्स म्हणजे काय ऍक्शन वर्ड्स ला आपण काय म्हणतो वर्ब्स बरोबर मग बघा आता हॅपी हॅपी हे नाऊन आहे का नाही नाऊन सेंटेन्स मध्ये नाऊन काय आहे बायकर्स आहे मग इथे प्रोनाऊन आहे का नाही प्रोनाऊन नाहीये हे कुठल्याही याच्यासाठी वापरलेलं नाहीये इन प्लेस ऑफ नाऊन वापरलेलं नाहीये प्रेपोजिशन प्रेपोजिशन मी तुम्हाला आत्ताच सांगितलं प्रेपोजिशन म्हणजे त्यांची पोझिशन दाखवते का नाही मग काय येणार याचं उत्तर ज्यांनी ज्यांनी चॅटबॉक्स मध्ये ऍडजेक्टिव्ह हे ऑप्शन टाकलेले त्यांचं सगळ्यांचं बरोबर आहे ऍडजेक्टिव्ह हे करेक्ट ऑप्शन आहे हे काय हॅपी ते कसे आहेत हॅपी बघा उत्तर बरोबर येते का द हॅपी बायकर्स स्टॉप फॉर लंच तुम्ही पटपट लिहून पण घ्या मुलांना हे एक्झाम्पल्स तुमच्या पुस्तकात पण आहे पुस्तकात म्हणजे ह्या सेम टाईपच्या आहेत हे सेम एक्झाम्पल पुस्तक मध्ये नाहीये आता बघा अलेक्सा ब्रॉट हिज न्यू वॉच टुडे Alexa brought his new watch today. Alex, sorry. Alex brought his new watch today. Alex ni that's a Naveen watch and learn. Ata baga, Alex ka is hala noun. Thik hai? Adjective ahe ka sentence madhe ahe. New, new, new is the adjective. Preposition na ye. मग ब्रॉड काय येणार इथे शंभर टक्के वर्ब असणार आहे ऍक्शन त्यांनी आणलंय ते आणण्याची ऍक्शन दाखवलीय बरोबर समजत आहे का मुलांना लक्षात येत का ब्रॉड ही ऍक्शन आहे त्याची त्यांनी आणलं ते आज विकत घेतलं किंवा ते तो घेऊन आला ती गोष्ट ती वस्तू मग ते ब्रॉड काय झालं वर्ब झालं अलेक्स ब्रॉड हिज न्यू वॉच टुडे ए नाऊन बी वर्ब बघा वर्ब वर्ब आहे हे त्याची ऍक्शन त्याची ऍक्शन दाखवली ना त्याच्या वरतून म्हणजे शंभर टक्के ते वर्ब आहे द लिटिल गर्ल लाईक्स द ऍनिमल्स आता सांगा बरं द लिटिल गर्ल लाईक्स द ऍनिमल्स काय असेल मी सांगणार नाही आता याचं उत्तर खूप सोपं आहे नाऊन आहे प्रोनाऊन आहे ऍडजेक्टिव्ह आहे प्रेपोजिशन आहे काय आहे सांगा पटापट चॅटबॉक्स मध्ये उत्तर टाका नाऊन आहे प्रोनाऊन आहे ऍडजेक्टिव्ह आहे का प्रेपोजिशन आहे मला चॅटबॉक्स दिसत नाहीये सर मुलं उत्तर चॅटबॉक्स मध्ये लिहित आहेत का हो देत आहेत देत आहेत ओके सी ऑप्शन दिलाय बऱ्याच जणांनी ठीक आहे बघूयात आपण बरोबर आहे का तुमचं अरे वा व्हेरी गुड बघा सगळ्यांचं बरोबर आलं का 
बर मैं संगा कस का बरबर आल बर तुम उत्तर द लिटिल गर्ल लाइक्स द एनिमल्स बिटिल गर्ल गर्ल कश छोटी मुलगी छोटी तिला डिस्क्राइब करते मुलाउन गर्ल का नाउन मैं गर्ल ल डिस्क्राइब करना शब्द का लिटिल बरबर तुम उत्तर बरबर है एक्जेक्टिव सारा टीचेस थर्ड ग्रेड सारा टीचेस थर्ड ग्रेड अगली सोपे एक मिनट से अरे डायरेक्ट उत्तर आल ठीक है काय प्रॉब्लेम नाही पण तुम्हाला एका मिनिटामध्ये याचं उत्तर यायला एका सेकंदात याचं उत्तर यायलाच हवं कारण सारा नाऊन आहे आपण नाम आहे इथे डायरेक्टली विचारलंय तर तुम्हाला ते सांगता यायला पाहिजे माय फ्रेंड सांग अ ब्युटिफुल सॉंग सिंगच पास्ट एन सांग अ ब्युटिफुल सॉंग मग आता मला सांगा इथे ऍक्शन आहे सिंगिंग ही एक ऍक्शन आहे मग ऍक्शन असल्यावर तिथे काय येणार प्रोनाउन येणार का प्रिपोजिशन येणार का ऍक्झेक्टिव्ह येणार का वर्ब येणार वर्ब येणार का किती जणांनी वर्ब उत्तर टाकले बघा तुमचं बरोबर आहे माय एल्डर ब्रदर लिव्ह इन लंडन लंडन काय आहे लंडन नाव आहे का नाव असेल तर काय असेल करेक्ट नाऊन नाव येणार मग नाऊन येणार ना ते द कुक इज बिझी इन द किचन द कुक इज बिझी इन द किचन कुक म्हणजे जो स्वयंपाक करतोय तो आता मला सांगा इथे बिझी इज बिझी बिझी काय येईल द वर्ड बिझी कुक इज बिझी बिझी म्हणजे तो बिझी त्याची ऍक्शन आहे कुक द कुक काय झालं कोण कोण ऍक्शन करतय कुक द कुक इज बिझी इन द किचन मग कुक काय काय येणार जो कुक इज अ पर्सन हु इज डुईंग द ऍक्शन मग काय उत्तर येणार सांगा नाऊन किती जण नाऊन केलंय शी वॉक्स टू वर्क खूप सोपं आहे एका सेकंदात उत्तर आलं पाहिजे याचं शी वॉक्स टू वर्क वॉक वॉकिंग ही त्याची काय आहे ऍक्शन विच इज ऍक्शन वर्ड इज नथिंग बट वर्क ऍक्शन वर्ड इज नथिंग बट हे तुमच्या डोक्यात फिक्स करा ऍक्शन वर्ड इज नथिंग बट वर्क वर्क म्हणजे काय जे ऍक्शन ऍक्शन काय आता याच्यामध्ये ही चालती ही चालली ना ही तिची ऍक्शन झाली हे नाऊन नाहीये नाऊन नाहीये ऍक्झेक्टिव्ह नाहीये प्रिपोजिशन नाहीये मग काय येते वर्ब आहे Did you see that boat? आता बघा बरं आता सांगा बरं मला आता थोडे कन्फ्युज होणार तुम्ही अरे उत्तर आलं इथे डायरेक्टली डिड यू सी दॅट बोट आता बघा लक्षात ठेवा नाऊन हे प्रत्येक वेळेला सुरुवातीलाच येईल असं नाही इथे क्वेश्चन विचारलेला आहे त्यामुळे ते लास्टला पण येऊ शकतं लक्षात घ्या बऱ्याच वेळा तुम्ही कन्फ्युज होता नाही नाही नाव हे आधी सुरुवातीलाच येतं असं नाहीये Did you see that boat? Boat हे एका वस्तूच नाव आहे म्हणजे इथे उत्तर काय येणार आहे आपलं नाऊन येणार आहे खूप सोपं होत पण कन्फ्युज कन्फ्युजन करणार पण होत तुम्ही पेपरमध्ये कन्फ्युज नाही व्हायचंय हे यू आर स्टँडिंग ऑन माय फूट बघा हे यू आर स्टँडिंग ऑन माय फूट हे तू माझ्या पायावर उभा आहेस म्हणजे आता इथे बघा मी तुम्हाला मग असे सांगितलं होतं तुम्हाला मी दोन क्ल्यूज दिले होते जेव्हा एक्सलमेशन मार्क असत उद्गारवाचक चिन्ह असत त्यावेळेला काय असत नाऊन असत का प्रोनाऊन असत का प्रेपोजिशन असत का इंटरजेक्शन असत खूप सोपं आहे म्हणजे बघा तुम्ही सेंटेन्स वाचलं जरी नाही नुसतं बघितलं त्याच्याकडे अरे दिसते उद्गारवाचक चिन्ह म्हणजे काय कोणतं ऑप्शन करेक्ट आहे सी ऑप्शन करेक्ट आहे बरोबर बघा किती जणांना उत्तर जमलं हे अगदी सोपं म्हणजे सगळ्यात सोपं हा जर प्रश्न पेपरमध्ये आला ना शंभर टक्के तुम्हाला उत्तर याच म्हणजे या प्रश्नाचे मार्क हे मिळालेच पाहिजेत कुणाचेच हे मार्क लूज नाही झाले पाहिजेत आय डोंट हॅव मच टाइम 
बट आय विल हेल्प यू एनी वे सांगा बरं आता मी तर हेल्प नाही करणार आहे तुम्हाला आय डोंट हॅव मच टाईम बट आय विल हेल्प यू एनी वे बट आय एम नॉट गोईंग टू हेल्प यू ऑल चिल्ड्रन खूप सोपे हे बट बट कधी वापरतो दोन सेंटेन्सेस ला जॉईन करण्यासाठी जे आपण कोऑर्डिनेट करण्यासाठी जो शब्द वापरलाय त्याला काय म्हणायचं एकदम सोपं आहे ऑप्शन नंबर डी किती जणांनी ऑप्शन नंबर डी केलंय कंजंक्शन प्रोनाव नाही का तो कंजंक्शन आहे येस उत्तर आहे कंजंक्शन Your keys are on the table. Your keys are on the table. खूप सोपं आहे सांगा पटापट नाऊन आहे का एक्झॅक्टिव्ह आहे प्रोनाऊन आहे प्रेपोजिशन आहे कीज कुठे आहेत कीज ची पोझिशन दाखवली आहे बघा कीज ची काय दाखवली आहे पोझिशन कीज ची जर पोझिशन दाखवली तर कीज ची जर पोझिशन दाखवली म्हटल्यावरती ते काय असणार आहे पोझिशन म्हटल्यावरती प्रेपोझिशन शंभर टक्के डी ऑप्शन करेक्ट आहे वी वेंट टू द बीच बिकॉज शी लव्ह स्विमिंग वी वेंट टू द बीच बिकॉज शी लव्ह स्विमिंग डायरेक्ट उत्तर आलं इथे आन्सर काय कंजंक्शन बिकॉज दोन सेंटेन्सेस ला जोडलं आहे वी वेंट टू द बीच आम्ही बीच वर गेलो होतो का गेलो होतो शी लव्ह स्विमिंग तिला स्विमिंग करायला आवडतंय आणि हे दोन सेंटेन्सेस ला जॉईन कशाने केलंय बिकॉज ने केलंय म्हणून हे काय कंजंक्शन अरे वा हे तर पहिल्यांदाच आलंय बघा आता मला बघायचंय किती जण बरोबर उत्तर देतात शी क्विकली चेंज हर क्लोथ क्विकली सांगा बरं क्विकली काय आहे नाऊन आहे का नाही प्रोनाऊन आहे का नाही प्रेपोजिशन आहे का ऍडवर्ब आहे आता या दोन मध्ये तुम्हाला चॉईस करायचं आहे वेदर इट इज अडवर्ब ऑर इट इज अ प्रेपोजिशन क्विकली बघू किती जणांना समजते कारण मी याच्यावरती काल सांगितलं होतं एलवाय असतं की काय असतं एलवाय असलं की काय असतं सांगा बरं एलवाय असल्यावरती काय असतं चॅटबॉक्स मध्ये उत्तर टाका मुलांना सर बघताय तुमचे उत्तर तुम्ही बरोबर टाकतायत का येस काय असतं सांगा प्रेपोजिशन की ऍडव शी क्विकली चेंज येस इट इज अडव काल मी तुम्हाला शिकवलं होतं लक्षात असेल तर बघा एल वाय जेव्हा असतं तेव्हा तिथे ऍडव असत एकदम सोपं सोपी ट्रिक आहे लक्षात ठेवायला ही इज द रिचेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड आता मला सांगा बरोबर ही इज आता ही ते ऍपोस्ट्रॉफी एस म्हणजे ही इज द रिचेस्ट मॅन इन द वर्ल्ड रिचेस्ट तो सगळ्यात श्रीमंत माणूस आहे जगातला मग रिचेस्ट हा हे काय दाखवतो क्वालिटी दाखवतोय कुणाची क्वालिटी दाखवतोय त्या मॅनची क्वालिटी दाखवतोय ठीक आहे मग जर एखाद्या व्यक्तीला डिस्क्राईब करतोय आपण मग काय येणार ते नाऊन येणार का प्रेपो प्रोनाऊन येणार का प्रेपोजिशन येणार का ऍडजेक्टिव्ह येणार खूप सोपं आहे मला माहितीये तुम्ही उत्तर टाकलेलं असणार आहे चॅटबॉक्स मध्ये ऍडजेक्टिव्ह येस करेक्ट आन्सर वेर आर यू गोईंग वेर आर यू गोईंग वेर आर यू गोईंग हे थोडस कन्फ्युज करणार आहे तुमच्यासाठी कारण हे नाऊन आहे अरे हे उत्तर येऊन गेलं ठीक आहे याच्या आधीचा सेंटेन्स बघा वेर आर यू गोईंग बघा ह्या सेंटेन्स मध्ये वेर आर यू गोईंग आता इथे यू म्हणजे तू कुठे चालली आहेस मग इथे एकदम सोपं आहे हे प्रोनाऊन आहे इथे कुठेही दुसरं नाऊन वापरलेलं नाहीये त्याच्यामुळे तुम्हाला इथे म्हणजे शोधायला सोपं आहे प्रोनाऊन मध्ये तुम्ही थोडंफार गडबड करू शकता अदरवाईज प्रेपोजिशन नाऊन ऍडजेक्टिव्ह खूप सोपं आहे त्याच्यामध्ये ट्रिक्स वापरून तुम्ही ते शोधू शकताय फक्त प्रोनाऊन मध्ये आणि नाऊन मध्ये गडबड करू नका पुरानो म्हणजे ते खूप सोपं आहे पण तिथे तुम्ही गडबड करू शकताय थोडं लक्षपूर्वक बघा वाचा लक्षपूर्वक I will try and remind myself. I will try and remind myself. Myself. काय असेल सांगा नाऊन असेल प्रोनाऊन असेल इथे पण बघा इथे पण गडबड नाही करायची आय आय हे नाऊन आहे ह्या सेंटेन्स मध्ये आणि आय साठी जे काही वापरलेलं आहे वर्ड दानादर वर्ड इज माय सेल्फ आय आय साठीच काय शब्द वापरलाय माय सेल्फ हा शब्द वापरलेला आहे 
थोडस प्रोनाऊन मध्ये गडबड कराल तुम्ही तर ते थोडस वाचताना प्रॉपरली वाचा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल ते औ दॅट हर्ड बघा आता इथे काहीही बघायचं नाहीये कुठेही नाही डायरेक्टली सी ऑप्शन करेक्ट आहे तुम्हाला सगळ्यांना डोळे झाकण्याचं उत्तर आलं पाहिजे कारण का मी तुम्हाला मग असं सांगितलं जर एक्सलमेशन मार्क असेल तर ते इंटरजंक्शन असणार आहे त्याच्यामुळे इथे बाकीचे ऑप्शन वाचण्याची पण गरज नाहीये जर तुम्हाला शक्य असेल फास्ट मध्ये लिहून घ्यायला उत्तर तरी लिहून घ्या वी वॉक थ्रू द पार्क आता बघा हे भारी आहे वी वॉक थ्रू द पार्क आता हे सेंटेन्स मग असे झालंय आपलं येस थ्रू द पार्क टनेल मधून ती हे गेली ते सेंटेन्स होत मग अशी आपलं तर ते सेम सेंटेन्स आहे इथे वी वॉक थ्रू फक्त इथे वी वॉक थ्रू द पार्क आता इथे थ्रू म्हणजे आपण त्याच्या मधून जातोय पोझिशन दाखवली आहे बरोबर वी समटाइम्स गो फिशिंग समटाइम्स आता इथे बघा समटाइम्स हे थोडस कन्फ्युज करण्यासारखं आहे म्हणजे तुमच्या लक्षात येणार नाही की काय आहे पण हे ऍडव ऑफ टाइम आहे तुम्हाला काल मी शिकवताना ऍडव ऑफ प्लेस मॅनर आणि टाइम शिकवलं होतं ऍडव चे तीन प्रकार होते तर त्याच्यामध्ये हे समटाइम्स गो आता हे सोपं आहे थोडस हे जे नियम आहेत ते लक्षात ठेवा आता इथे समटाइम्स हा शब्द वी वी हा नाऊन आहे नाऊनच्या आधी येतोय का नंतर येतोय नंतर येतोय आणि कशाच्या आधी येतोय वर गो हे काय ऍक्शन काय ऍक्शन वर्ड काय गो मग त्याच्या आधी येतोय म्हणजे हा ऍडव आहे ऍडजेक्टिव्ह नाहीये ऍडजेक्टिव्ह हे नाऊनला मॉडिफाय करतं आणि ऍडव हे वर्बला मॉडिफाय करतं काल हे दोन सेंटेन्सेस मी तुम्हाला सांगितले होते त्यांनी काल लक्षपूर्वक बघितले त्यांच्या लक्षात येईल आठवेल तुम्हाला शी इज यम समटाइम्स गो फिशिंग आन्सर केलाय आपण हे पुढचं घेऊयात शी इज यम बघा हे खूप सोपं आहे काय असेल बरं उत्तर ऍडजेक्टिव्ह प्रोनाऊन येस इट इज ऍडजेक्टिव्ह आन्सर काय आहे ऍडजेक्टिव्ह कारण शी इज यंग सेंटेन्स खूप छोटस आहे समजायला कधी कधी तुम्ही कन्फ्युज कराल हे पण ती यंग आहे यंग यंग डिस्क्राईब हर तिला डिस्क्राईब करतो तो शब्द म्हणजे तो शंभर टक्के ऍडजेक्टिव्ह असणार आहे इज दिस युअर सांगा बरं काय खूप सोपं आहे प्रोनाऊन प्रभुदूषण ऍडजेक्टिव्ह नाऊन प्रोनाऊन युअर्स म्हणजे इज दिस युअर्स साराज हेअर इज सिल्की ब्राऊन साराचे हेअर कसे सिल्की ब्राऊन सर माझा आवाज येतोय का हो येतोय मॅडम ओके इलिझाबेथ क्लाइंब द ट्री रिअली फास्ट इलिझाबेथ क्लाइंब द ट्री रिअली फास्ट ते क्लाइंब क्लाइंब म्हणजे ही तिची ऍक्शन आहे शंभर टक्के हे काय असणार आहे व बसणार आहे बघा तुमचं उत्तर बरोबर आहे का येस युअर टेस्ट स्कोअर वर ऑलमोस्ट परफेक्ट ऑलमोस्ट परफेक्ट म्हणजे काय बघा आता ऑलमोस्ट हा शब्द काय दाखवतोय ऍडव ऑफ फ्रिक्वेन्सी मग तिथे तुम्हाला ऍडव ऑफ फ्रिक्वेन्सी म्हणजे ते ऍडव ऍडव बसणारे प्रोनाऊन नाहीये कुठल्याही नाऊनला आपण जे वापरतो जो शब्द वापरतो तो नाहीये प्रेपोजिशन नाहीये कुठली पोझिशन दाखवत नाहीये नाऊन तर नाहीच आहे म्हणजे शंभर टक्के ऍडव बसणार आहे वी वेंट आउट फॉर शॉपिंग वेंट एकदम सोप व बे आम्ही बाहेर गेलो शॉपिंग साठी खूप सोपा प्रश्न आहे हा ही विल विजिट हिज ग्रँड पेरेंट्स फॉर टू वीक्स हिज टू वीक्स दिस समर आता काही बघायची गरज नाही ही हे प्रोनाऊन आहे का नाऊन आहे 
प्रोनाऊ ने इथे नाव दिलेलं नाहीये त्याचं नामऐवजी वापरलेला शब्द आहे सायलेंटली रीड युअर बुक सायलेंटली रीड युअर बुक सायलेंटली एल वाय आलेला आहे सांगा बरं ऍडबो बसणार आहे हे पुट दॅट डाऊन काही गरज आहे का कुठे बघण्याची इंटरजंक्शन आहे एक्सलमेशन मार्क आहे म्हणजे बाकीचं वाचायचंच नाहीये इंटरजंक्शन आहे ऍडम ब्रॉट हिज नोटबुक टू क्लास ऍडम नाव आहे मुलाच नाऊन शेवटचे दहा मिनिटं राहिलेत आपण अजून एक क्वीज जे आहे ती सॉल्व्ह करूयात मुलांना खूप पटापट होईल स्क्रीन दिसतीये सगळ्यांना मला असं वाटतंय आता याच्यामध्ये काही सेंटेन्सेस दिलेले आहेत बघा ते सेंटेन्सेस मी वाचते आणि ते सेंटेन्सेस वाचल्यानंतर तुम्ही इथे तुम्हाला ऑप्शन नाहीये लक्षात घ्या इथे तुम्हाला ऑप्शन नाहीये तुम्हाला फक्त चॅटबॉक्स मध्ये उत्तर टाकायचे तुम्हाला चूज अ करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर द अंडरलाईन वर्ड आता हे तुम्हाला सांगायचंय मला पटापट आय बॉट अ ब्युटिफुल ड्रेस यस्टरडे ब्युटिफुल काय ब्युटिफुल इज अ वर्ड इज डिस्क्राइबिंग द ड्रेस इट इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड सो इट इज ऍडजेक्टिव्ह ही आस सॉरी द टीचर आस्क मी अ क्वेश्चन टीचरने मला प्रश्न विचारला आस वर्ब आहे हे आय लेफ्ट माय शूज अंडर द टेबल शूज आय लेफ्ट माय शूज अंडर द टेबल शूज काय सांगा बरं इट इज अ नाऊन द रॅबिट रन्स क्विकली सांगा बरं एल वाय आलेलं आहे क्विकली एल वाय आलेलं आहे म्हणजे काय येईल याचं उत्तर क्विकली यू शूड आन्सर एल वाय असेल तर काय असतं चॅटबॉक्स मध्ये टाका मुलांना ऍडव आय स्टडी एव्हरी डे टू आर्स आय स्टडी तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट काढून घ्या मुलांना म्हणजे तुम्ही नंतर हा हे तुम्ही जे प्रश्न आहेत ते तुम्ही तुमच्या वहीमध्ये लिहून काढू शकतात आय स्टडी एव्हरी डे टू आर्स आय स्टडी स्टडी म्हणजे काय ऍक्शन आहे तुमची अभ्यास करताय तुम्ही रोज इफ इट इज अ ऍक्शन वर्ड देन ऍक्शन वर्ड इज नथिंग बट वर्ब दिस इज आर हाऊस आता आर हाऊस हे तुम्हाला थोडस हे तुमच्या हे थोडस अवघड आहे तुमच्या याच्या म्हणजे याच्यामध्ये पार्ट ऑफ स्पीच मध्ये इथे आर हे हा जो शब्द आहे हा ऍक्च्युली ऍडजेक्ट पॉझिटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह आहे तुम्हाला पेपरमध्ये एवढं टफ लेवलला नाही जाणार ते पण लक्षात ठेवा दिस इज अ पॉझिटिव्ह ऍडजेक्टिव्ह She speaks quietly. Quietly again. L Y L L. Sangha. It's an adverb. Do you like animals? I like. Like is a L L A S I L T R K A I L A R H E. Do you like animals? Yes. Wo bahete. She speaks gently. She. It is a pronoun. they went to the museum museum is a name of the place so it is a noun we won the trophy bagaita ithe we won the trophy won it's a verb action ahe ti won it's a verb i have a small ball i have a small small maza majhe kade ball hai the ball la konta word describe karto hai small ma ball kasa hai maza small ahe jar maza ball small ahe तर तो डिस्क्राईब करण्यासाठी जो शब्द वापरलेला आहे त्या शब्दाला आपण काय म्हणणार इट्स अ डिस्क्राईबिंग वर्ड सो इट इज ऍडजेक्टिव्ह आय रीड क्वेरान सॉरी कुरान एव्हरी डे जर मी कुरान एव्हरी डे वाचत आहे आय रीड अ कुरान एव्हरी डे रिडिंग इज माय ऍक्शन व रिडिंग मी जर ऍक्शन करते तर ती जी ऍक्शन आहे ऍक्शन वर्ड इज नथिंग बट वर्क बी केअरफुल इट्स डेंजरस आता इथे थोड कन्फ्युज होऊ नका आता इथे तुम्हाला एक्सलमेशन मार्क दिसतय पण त्यांनी काय विचार विचारलंय वर्ड डेंजरस विचारलाय डेंजरस हा वर्ड कशासाठी वापरलाय हे तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे ठीक आहे मग इथे काय असणार आहे ऍडजेक्टिव्ह असणार आहे आणि जर फक्त सेंटेन्स दिलं तर ते तुम्हाला तर मग ऑप्शन तुम्हाला ऑप्शन बघावे लागणार आहे तुम्हाला ऑप्शन काय दिले नाहीत this trainers are mine this trainers are mine mine is also a 
प्रोनाउन प्रोनाउन आहे हे नाउन पण नाहीये हे दिस इज अ प्रोनाउन बघा सगळ्यांना सगळे प्रश्न समजलेत का यातला कोणता प्रश्न समजला नाही असं काही असेल तर तुम्ही मला विचारू शकताय अजून एक ऍक्च्युली आहे पण मला असं वाटत नाही ते सम म्हणजे पूर्ण होईल आपल्या शेवटचे पाचच मिनिटं राहिले आपण फास्ट मध्ये घेऊयात द गर्ल्स फ्रॉक इज ब्ल्यू फ्रॉक फ्रॉक काय आहे नाऊन आय वॉक इन द इव्हिनिंग वॉक अगेन वर्व द बेबी स्लिप्स ऑल डे स्लिप्स इट्स अ वर्व ही हॅज अ रेड जॅकेट रेड इज अ ऍडजेक्टिव्ह माय मदर बेक्ट अ केक आईनी केक बनवलाय मग बेकिंग ही काय आहे ऍक्शन आहे ऍक्शन वर्ड इज नथिंग बट वर्क क्रिश एट अ स्वीट ऍपल स्वीट इट 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 द वर्ड स्वीट डिस्क्राईब द ऍपल सो इट इज ऍडजेक्टिव्ह द बुक वॉज फनी द बुक वॉज फनी मग फनी काय द बुक वॉज फनी वॉट इज फनी द बुक वॉज फनी मग बुक साठी काय काय येणार नाऊन येणार वर्ब येणार काय ऍडजेक्टिव्ह येणार सांगा बरं सगळ्यांनी द बुक वॉज फनी बुक नाऊन वर्ब ऍडजेक्टिव्ह इट इज वर्ब राईट समजतय सगळ्यांना बुक सॉरी वर्ब हे द बुक इज नाऊन द बुक बुक आपण त्या पुस्तकाबद्दल बोलतोय इट इज अ नाऊन Alia never argues with me. Ata never, never is the adverb. It is not an adjective, it is not a noun, it is an adverb. Adverb of, uh, adverb, adverb of frequency it is. Mujhe, uh, kadhi, mujhe ti kadhi smaja shi uh, bhandat nai. Argue, argue he kai zala verb e. Ta verb la modify karna sati. Apan never ha uh, word vapar lai. Mujhe te na kis. ऍडवोब येणार आहे ते ऍडजेक्टिव्ह येणार नाही आहे लक्षात घ्या इथे तुम्ही कन्फ्युज होऊ शकता अशा प्रकारे आपला टॉपिक संपलेला आहे शेवटचे तीन मिनिटं राहिले तुम्हाला काही प्रश्न विचारायचे असेल तर तुम्ही विचारू शकताय किंवा काही डाऊट असेल तर तुम्ही तो काही विचारू शकताय चॅटबॉक्स मध्ये मुलं उत्तर टाकतायत बरोबर सगळ्यांना टॉपिक समजलाय का काही कन्फ्युजन आपण पार्ट पार्ट ऑफ स्पीच चे आठ प्रकार बघितले आठ प्रकारामधले काल चार प्रकार बघितले होते आज चार प्रकार बघितले सगळ्यांना सगळे प्रकार समजलेले आहेत का सर्व मुलांनी आता उत्तर देणं बंद करूया फक्त आपल्याला काही डाऊट असतील तर त्याच्या संदर्भात प्रश्न विचारायचा इमोजी आणि अनवॉन्टेड मेसेजेस चॅट बॉक्स मध्ये टाकायचे नाहीत कृपया मला मी तुम्हाला प्रश्न विचारत आता पार्ट ऑफ स्पीच चे किती प्रकार बघितले आपण टाका बरं नंबर टाका एक दोन तीन चार किती आहेत टोटल किती पार्ट ऑफ स्पीच आहेत टोटल किती पार्ट ऑफ स्पीच बघितले आपण एकालाही उत्तर येत नाहीये नाव टाकू नका नाव टाकू नका नंबर टाका नंबर किती पार्ट ऑफ स्पीच बघितले आपण एक दोन तीन चार पाच सहा सात आठ टोटल पार्ट ऑफ स्पीच किती होते आपण काल चार बघितलेत आज चार बघितलेत म्हणजे टोटल किती झाले मला सगळ्यांना टॉपिक समजलाय का पार्ट ऑफ स्पीच आपण आठ प्रकार बघितले देर आर एट पार्ट ऑफ स्पीच एक शब्द रचना तयार करण्यासाठी आठ प्रकारचे शब्द वापरले जातात हे लक्षात घ्या आता 
एका सेंटेन्स मध्ये नाऊन पण असतं कधी कधी प्रोनाऊन असतं कधी कधी अडव वापरलं जातं कधी कधी प्रेपोजिशन वापरलं जातं ह्या सगळे सगळ्या गोष्टींचा वापर करून आपण शब्दरचना तयार करतो त्यालाच आपण पार्ट्स ऑफ स्पीच म्हणतो सर माझ्या साईडनी कम्प्लीट झालाय टॉपिक ओके मॅडम आपला वेळ पण आता संपलाय जवळपास तर पहा मुलांना आज आठवीच्या शिष्यवृत्ती परीक्षा मार्गदर्शना संदर्भातला आज दहावा दिवस होता पण आज थोडीशी काही कमी उपस्थिती मला जाणवली आज आणि काल सन्माननीय माधुरी ठुबे मॅडम यांनी लँग्वेज स्टडी या अंतर्गत पार्ट ऑफ स्पीच मधील आठ जाती आणि त्याचा वापर तसेच वाक्य कसे तयार करावे त्या वाक्यातील वेगवेगळ्या जातीचे शब्द कसे ओळखावेत याच्या संदर्भात आपल्या परीक्षेला दोन प्रश्न येतात म्हणजे टोटल चार गुण त्यावर आधारित आहेत त्याबद्दल सविस्तर असे मार्गदर्शन केलं त्याबद्दल शिक्षण विभाग प्राथमिक जिल्हा परिषद अहमदनगर आणि पंचायत समिती राहता या दोन्हींच्या वतीने आपले आभार व्यक्त करतो आणि आजचं सेशन या ठिकाणी आपण थांबूयात उद्या यापेक्षा जास्त उपस्थिती राहील याकडे मुलांनी लक्ष द्यायचं आहे तसेच अनवॉन्टेड मेसेजेस इमोजीज वगैरे काही टाकायचे नाही आहेत कृपया आपण सर्व हुशार मुले आहात जिल्हाभरातून फक्त ज्या प्रश्नाचं उत्तर विचारलं जाईल त्या संदर्भातच शॉर्ट मध्ये मेसेज टाकायचा आहे जेणेकरून आपला वेळ व्हायला जाणार नाही ओके तर आज या ठिकाणी आपण थांबत आहोत उद्या सात वाजता नवीन विषय आणि नवीन घटक घेऊन आपण पुन्हा हजर होऊयात ओके थँक्यू थँक्यू सर तुम्ही सर लिव्ह केली चालेल का हो मॅडम ओके